。一直以来，老电影在很多人的印象中都是落后和过时的代名词，因为它没有动辄几百万的制作成本，没有我们熟悉的豪华明星阵容，也没有高科技带来的电脑特效。加上有限的制作技术，让画面、灯光等等看起来都难免显得模糊和粗糙。种种原因导致很多人对老电影敬而远之，继而忽略了它的艺术价值和魅力。我作为一名电影解评作者，长久以来都希望尽自己的绵薄之力，让大家看到这些被埋没的沧海遗珠。那么今天继续给大家推荐一部1948年上映的《哀乐中年》。这部电影由著名的三虎执导，主演是被誉为话剧皇帝的一代奇才石辉。该片最大的亮点在于其表达的思想内涵完全超出了那个时代，哪怕是今天看来也是直指人心，很有启发意义。天意连幽草，人间暗晚晴。又是一年清明将至，小学校长陈少常来到郊外的墓园祭拜已故的妻子。六年来，他是又当爹又当妈，辛辛苦苦将三个孩子拉扯大，好从微薄的收入中拿出一部分来帮助姐姐。旁人屡次劝他再重新续娶一个。但少常都不愿意，因为好友志全在丧偶后就新娶了一个太太。自从两人有了新的宝宝后，与原配所生的女儿敏华便备受继母的冷落和毒打。感同身受的少常，为了让孩子们能健康的成长，只能放弃追求自己的幸福。多年以后，勤奋好学的长子建中通过努力进入到银行工作，并攀上总经理的女儿与其结了婚。凭着这层关系，他在事业上是扶摇直上，平步青云。每两年就带着全家搬进了花园洋房，还拥有了私家小汽车。社会地位日渐提高的他，开始对父亲有了几分嫌弃，觉得他挤电车、路边剃胡子，都有失自己的体面。这天，一位气质文雅的妙龄少女来到了学校的办公室，少常细问之下，得知她竟然就是志全的爱女敏华。当年他们一家搬迁到了外地，自此了无音信。最近，志全因病去世。没了收入的继母就逼着敏华嫁给一个有钱的老男人。作为一名受过教育的新女性，她无法接受这种安排，于是回到上海，希望能谋求一份工作，过独立自主的生活。少常对她坎坷的遭遇深感同情，于是将其留在学校教书，并提供了住处。敏华虽是初次入职，但凭着对工作的热爱和认真，很快就得到了大家的认可。同时，她的教育理念也很超前，比如她很反对打手心。认为体罚学生是一种落后的教育方式。时光如梭，光阴似箭。转眼间，少昌已快有五十岁了。儿子建中趁此机会，劝他辞掉校长的职务，在家颐养天年。你应该替我想想，我现在是安平银行的副经理，在社会上也有相当的地位。怎么，我丢你的脸了？不是这个意思，我是说，你应该在家里的享享福。你已经到了做老太爷的地位了。谁都管我叫老太爷。可是我并不老啊！一个人老不老，并不是拿他的身体、精神来做标准的，而是拿他的身份地位来决定的。比如你，人家觉得你现在是一个老太爷了，你就得按着老太爷的路子走，不然人家看了就不顺眼。在建中的说服下，少昌依依不舍地离开了这所自己亲手创办的学校，并推荐敏华继任校长。自此，他赋闲在家。尽量学着去当一个衣来伸手、饭来张口的老太爷。不过，无论是养鱼、种花，还是游山玩水，他都提不起任何的兴趣。而子女们要么忙于照顾家庭，要么沉醉在和情人的爱河中，谁都无暇来顾及他。这种有意无意的孤立和遗忘，让少昌更是越发的感到空虚和无聊。还好在此期间，敏华会为了工作来找他谈心，给他枯燥乏味的生活带来一丝奢侈的快乐。少常能拥有令人羡慕的物质条件和退休生活，全都要归功于子女的孝顺。只是这种孝顺是出于排场和面子的考虑，没有人会去关注他精神和内心真正的需求。就像周杰伦歌词里写的：“给了钱少了关怀有什么意义？”外婆她的期待慢慢变成无奈。大人们始终不明白，她要的是陪伴，并不是六百块。把你的爱放回口袋。在少常的五十大寿之日。孝顺的建中送来了一份大礼，当他满心欢喜的打开时，却发现是自己坟墓的悬置模型。少常震惊之余，感受到了一种从未有过的伤心和哭泣，意识到自己在子女的心目中已经是年迈的无用之人。当然，他不是怕死，只是怕等死。又是一年清明时，子女们因为都忙于家庭和事业，所以少常只好一个人来拜祭妻子。在这里。
他恰巧遇到了来为母亲扫墓的明华。我跟建中说过多少回了，他总不让我出去做事。他说家里头又不是没吃没喝的，我还要出去做事，简直给他丢脸了。其实你最应该出去做点事情，像你这样的年龄，学问有了，经验也够了，这是人生最成熟的一个阶段。这个阶段要是不好好的利用，那就太可惜了。他们以为我已经老了。快要下棺材了，他们把坟地都给我预备好了。我老觉得我们中国人除了青年就是老年，好像没有中年似的。其实最可宝贵的是中年。照你这么说，我还是中年，不是老年呐、啊。当然了，像你现在正是做事情的时候。在敏华热情诚挚的邀请下，邵长能又重新回到了学校工作。不久后，一个暗恋明华已久的老师托他帮忙做个媒，邵长答应之余，心里情不自禁地冒出了一种异样复杂的心情。那是嫉妒，是一种碍于辈分难以启齿的爱。但他转身走进校长办公室，言不由衷地替别人转达爱意时，面带柔情的明华忍不住抽泣起来，因为他一直爱的人都是他。其实长久以来，两人在精神上有着高度的共鸣。但是受限于传统的世俗框架，彼此呢只能将这种感情深埋在心底。如今阴差阳错，双方终于捅开了这一层薄如蝉翼又遥不可及的窗户纸。不过，这对老夫少妻的爱情很快就遭到了全家人的反对和谴责，认为他们伤风败俗，有辱家风。无情的剑中甚至将少长赶出家门，还以校董事的名义撤掉了敏华的校长职务。少长为此变得非常沮丧，不懂他们为什么要这么残酷，觉得自己结个婚就像犯罪一样。而敏华对此不以为然，认为他们是未老先衰，看似年轻，可思想却是陈旧腐败的。下午带着学生去郊外玩耍时，少长偶然发现了剑中赠送的墓园，一想到自己已是一只脚踏进棺材的人，他就不由得叹道：“我活着没有房子住，死了倒是有地方睡了。”明华面带微笑地说：“中国人真是一个古怪的民族，对于死看得这么重要，而不讲究怎么好好的活下去。”这些话让少长茅塞顿开，随后决定把两人的婚房盖在这里，剩余的空地则用来开办学校。一年后，在新学校的开学之日，明华呢也顺利产下了一名宝宝。少长充满了无尽的喜悦，发现自己的生命才刚刚开始，就连一片云、一条河、一棵树、一把土都是鲜活的。墓园本是孝顺的子女为少长精心准备的人生终点，最后呢却不料成了他人生的起点。这部电影是对人生命意义的本质思考，说白了就是每个人都应该去为自己而活着。像建中表面上是个社会精英和成功人士，实际上呢却是个处处透着虚伪和自私的劣质小人。他一辈子都在追求世俗的认同，活在社会定制的框架中，最后成为地位和金钱的奴隶。他永远不会去思考生命与自己的真正意义是什么，也不会明白自己的可悲。而少长的经历是很多中国父母的真实写照。他为了子女和家庭，牺牲了自己的幸福和快乐，奉献出了一生的心血，可以说是春藏到死丝方尽，蜡烛成灰泪始干，几乎一辈子都是为了子女去活着。明华呢，则是一个思想超前的新女性，有着清晰正确的人生观，敢于突破世俗偏见。正是因为他，少长才醒悟过来，明白父母可以不当子女的牛马，也有权利去追求自己想要的生活和幸福，去为自己而活着。这部电影通过这些情节来启发人们重新思考生命存在的意义，告诉我们应当遵循内心的真实需求去活着，而不是为了那些可笑可悲的世俗规矩和框架。